Hi dears, welcome back to our physics class. We are discussing with our fifth unit, work, energy, power. In the last class, we have discussed with work. That is, we said that work is done only when a body undergoes displacement in the direction of applied force. நம்மலும் கொடுத்த force இந்த directionல் உடு displacement இந்தாயங்கள் மாத்திரமியா நம்மல் அவிட ஒரு work செய்து இந்த வரையொள்ளு அதாயது ஒரு அல்ல ஒரு load மாயிட்டு இங்கனே standing position ஆலங்கள் அவிட வரக்கு இல்லா போல் load மாயிட்ட அத்தேகம் மூய் ஆனங்கள் மாத்திரான அவிட வரக்கு செய்து இந்த வரையொள்ளு and the work is calculated by W is equal to Fs இந்த பேசில் நம்மல problem கைந்த இந்த நம்மல் டிஸ்குசியாம் போன்னது Here we can see a figure The figure shows a body of mass mkg is placed on the table ஒரு table நம் உள்ள mkg மாசல் ஒரு object இந்த நம்மல் பேசியத்துட்டுண்டு What are the forces experienced by this body? இங்கனே ஒரு table நம் உகலில் இங்கனே ஒரு weight வேச்சுகையின்னால் ஆ போடியிடை மேல் experience இந்த forcesகள் எதுக்கியானன்னான் ஒன்று நமக்கு வரையாம் weight of the body applies downward இல்லை இ போடிடை weight கார்ணம் தாழோட்டு ஒரு force which means gravitational force and the table applies an equal force upward இப்பு இ weight table லேக்கு ஒரு force கொடுக்குந்து என்றங்கள் table திரிச்சு ஒரு force இ weight லேக்கும் கொடுக்குந்து அது எப்படும் gravitational force downward ஆனங்கள் அது இந்த opposite இந்தாந்து upward இல்லையிக்காயிருக்கும் okay இங்கினியானங்கு நம்மலோடு சோய்சிட்டுள்ளது In which directions do these forces act? இ போசுகள் எதில்லா directionலைக் காணாக்டியின் நம்மல பார்ண்ணும் உன்ன அப்போட ஆனங்கள் உன்னு downward direction ஆனில்லை If this body is to be raised through h meter In which direction has the force to be applied on the body? இனி நமக்கு இ turbulent முள்ளிலிருக்கின்ன object இனை முகலிலேக்கு யர்த்தனம் இதினை முகலிலேக்கு ஒரு H meter உயர்த்தன இங்கில் நம்மல் எது directionல் அனும் force உடுக்கண்டது yes, upward directionல் அனும் நம்மல் முகலிலேக்கு தினு வல்சு கையினால் அல்லை அது முகலிலேக்கு மூவியுள்ளு அல்லை, ஒரு H meter உயர்த்தன இங்கில் நம்மல் முகலிலேக்கு force உடுக்கணம் here, நம்மல் already mentioned ஏது இய் upward directionல் force என்ன பர்ணு To be applied against the gravitational pull is F is equal to mg. இப்பு நம்மல முகலிலேக்கு ஒடுக்குந்தா force இந்த வரையின்னது mg ஆனந்து கண்சிட்டிரையா. Next, if it is raised to throw h meter, what would be the displacement? இதின் நம்மல h meter raise இது கையின்னா இந்த displacement எத்திரையான h ஆனலே. அதாயது h meter புரு 10 meter ஆனங்கள் 10 ஆனா இந்த displacement 2 meter ஆனுங்கி 2 ஆனு displacement இவுடை h meter ஆயது உண்டு h ஆனு displacement the work done by the force applied against the gravitational force w is equal to f s here m g h அதாயது இவுடை h meter ஆனு displacement இந்தாயிட்டில்லது then gravitational force இனி against ஆயிட்டானு நம்மல உயர்த்துந்தது so உண்டு f இந்தானு m g ஆனுலை f is equal to m g f இறு வகன நம்மல m g கொடுத்து அண்டு H meter ஆனு வடுத்த displacement so S இனு பகரம் நம்மல H கொடுத்து so we get W is equal to MGH that is when a body is raised to a height H the work done against the gravitational force would be W is equal to H அதாயது ஒரு body நம்மல H meter நமக்கு H heightல் உயர்த்தனன் நன்றுங்கள் A gravitational force in against that நம்மலு செய்யின்ன work இந்த வரையின்னது W is equal to MGH அனு அப்பு இதின்னை வேசிலும் நமக்கு problem அனு examinerக்கு சோதிக்கியாரு நமக்கு problem work out ஏனம் அப்பு நீங்களும் மன்சிலாக்கேண்டது ஒரு காரி என்தாது செய்வின்னால் நம்மல் ஒரு body rise ஏயானங்கள் எப்பிடும் அது gravitational force in against that அனுந்த மன்சிலாக்கணம் இன்னி அதின்னை வேசிலான் நமுக்கு இங்கத்த problems work out ஏயான் கழியுள்ளும். So, ஒரு கொஸ்டின் நோக்கு, A book of mass 100 gram is raised to the top of the 
table of height 1 meter find the magnitude of work done by the applied force against the gravitational force appo g inde value nammal 10 meter per second square aayittana edukkendathu pinne ivada sradhikkendathu mass inde unit si unit ennu parayunnathu kilogram aanu ivada namakku thannittullathu 100 gram il aanu so we have to convert gram into kilogram appo nammal endu cheyanam gram il thannittulla measurements ne kilogram ilekku convert cheyanam appo gram ine kilogram ku convert cheyanu തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വി ഗെറ്റ് പോയിന്റ് വൺ കെ ജി ഓക്കെ ദെൻ ജി ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ സോ ദീസ് വാല്യൂസ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ദെൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ ജൂൺ അപ്പൊ വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ജൂൾ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു റൈസ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ത്രോ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയെ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് യെസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ വൺ ജൂൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ജൂൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നത് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആയിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഉയർത്തിയത് വൺ മീറ്റർ ആയിരുന്നു സോ വി ഗെറ്റ് വൺ ജൂൺ സോ നമുക്ക് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം ഒന്ന് വർക്ക് ഡബ്ല്യു സി കോ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റും അതുപോലെ മാസുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എ ബോഡി ആൻഡ് ഇഫ് ഈസ് it will undergo a displacement of 2 meter in the direction of the force calculate the amount of work done ivide namakku thannittullathu force um adu pole thane displacement um analle so we can use the equation w is equal to f into s that is fs so onnulla direct substitute cheya f 15 newton anu thannittund displacement 2 meter anu thannittund 15 into 100 newton meter നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂ മീറ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഹിയർ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ and uh, s is equal to that is displacement is equal to 0.5 meter to so 200 into uh, 0.5 equal to 100 newton meter okay next question if the same table is raised through 3 meter what would be the work done against the gravitational force appo nammle ivada ee table la oru 3 meter height laanu uyartunadengil അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് ഇയർ മാസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി അല്ലെ അതായത് ഈ ടേബിളിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇതിന്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് മാസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ജി സി ഈക്വൾ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അത് നമുക്കറിയാം ദെൻ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ ഉയർത്തുന്ന എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എസ് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
എം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് അല്ലെ അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ ലെറ്റ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ബി പുൾ ബൈ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇഫ് എ ബോഡി അണ്ടർ ഗോ എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം പുള്ള ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഹിയർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വദർ ദ വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ വോൺ ടു ബി ഡബ്ല്യു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് രണ്ട് ബോഡി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ ഈ മോഷനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷനൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോ ഈ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മോഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ഓൺ ദി ബോഡി ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൾവേസ് എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ഇസ് ദർ എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആസ് ആസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് സീറോ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എ ജി ഈസ് ഡബ്ല്യു ഇ ജി ഡബ്ല്യു ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ അല്ലേ വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ എഫ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു സംഖ്യനെയും സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് സോ ഹിയർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഓൾസോ സീറോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് എൻ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഇല്ല മുകളിലേക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല സോ എസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഓൾസോ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ സീറോ സോ ഡബ്ല്യു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് റിയാക്ഷൻ
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലോറിൽ ഒരു തറയിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടും കാരണം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലോർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് കാരണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് സോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ നെയിമിൽ വർക്ക് എനർജി പവർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എം ജി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്താണ് എനർജി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് എനർജിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷനും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ബി വട്ട് ഇസ് ദ വർക്ക് ടു ബി ഡൺ ടു റൈസ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം കെ ജി ത്രോ എച്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൾ ടു എം ജി എച്ച് എനർജി ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് യൂട്ടിലൈസ് ടു ഡു വർക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണോ ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തന്നെയാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് എനർജി സോ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഓൾസോ ജൂൾ വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് എനർജിൻ്റെ യൂണിറ്റും അതുകൊണ്ട് ജൂൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡയലി ലൈഫിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളോട് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജീസാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡയലി ലൈഫിൽ നമ്മളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എനർജി ഫോം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മീൻസ് ദ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് പൊസസ് ബൈ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടോ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷൻ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൺ ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു കൈനറ്റിക് മീൻസ് മോഷൻ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണെന്നും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മിസ്സവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ച